在这个缝纫机上，我们先把这个啊吊带正面对正面，前后片、侧缝先给它拼起来。啊，拼的时候拿一厘米缝缝啊就可以了啊。先这样先给它做好。把两边啊侧缝锁边，啊，现在呢锁边机上呢，我们要把这个侧缝，给它锁边。现在呢，准备包边的话呢，我们先把这个包边条啊，我们给它接起来，啊，接成一根长条的，啊，接的时候呢，我们先把这个布料呢，正面对正面，先这样，先给它呢，这样搭搭起来，然后这样斜的，斜一点，然后这样，两头回针呢，这样接起来，然后呢，这个毛边呢，剪掉一点，还、啊、剩一点点了，这样。我们斜接啊，先这样先接好啊，接好以后呢，等一下呢，我们要换啊拉筒啊，拉筒包边。好了，现在呢，我们开始包边了啊，我们这个机器上换上了这个拉筒包边，我们现在呢，把这个包边条呢穿到这个拉筒里。穿过去以后呢，我们也要包一段试试看机器正不正常啊。这样差不多呢，我们就可以这样包边了啊。啊，包边的时候，我们先把这个前片、后片呢，前片、后片呢，这边把这个前片这里呢，横着的呢，这里呢。先给它包，包边呢，这里啊，先包边。好，包好了以后呢，这样剪下来。好的，现在呢啊，我们先把这个前片呢，给它包边包好了以后，我们这个时候呢，也呃踩一段这个呃包边条。啊，现在呢，我们要剪一个包边条，剪剪个五公分好了啊，剪两个长度啊，剪两个下来，剪好了以后呢，这个后片呢，后片这块有一个刀口位置的，这边呢，我们要先给它固定啊，固定的时候固定在这个呃布料的反面啊，在布料的反面固定的，固定的时候，这个时候要拿来拿来这个这个叫啊吊带扣。啊，吊带扣拿过来呢，我们穿的时候啊，啊，是穿在边上的啊，啊，穿在这个边上，啊，穿一下，穿好了以后两层放齐呢，在布料的反面，先上先固定，还有一个也是的啊呢。然后固定呢，两边呢，后背呢，后背两边都要固定的，缝缝小一点，固定一下。好，这个时候固定好了以后呢，我们等一下还要换回拉筒啊，包边。好，那我们机器换好了这个拉筒啊，我们现在要开始包边了。
好了以后啊，我们从前片这边开始起手做。前面做的时候啊，那前面这个包根条留的长长一点啊，因为这个吊带上那都写了啊，尺寸多少啊，踩的时候这样踩长一点。踩长一点啊，然后差不多了啊，然后呢，我们这个时候可以拿它去包边，把这定好的呢，放在你那边放平。先包边包好啊，就这样先做，那后边带的也是这样的，嗯，先做，做好了就这样。好了以后，我们把这个拉桶呢再换掉。好，那现在呢啊，我们这个机器呢换上这个普通压脚了，我们先把这个后背的那这两个呢，我先给它固定一下呢。那一开始是这样这样包边的啊，然后呢，先这样放好啊，放好以后。我们这边呢，给它固定几针，放平啊。嗯、放平了以后呢，就这样啊，给它固定几针，让固定一下啊。固定好了以后呢，然后呢，我们可以给它放到正面来啊。放到正面来以后啊，跟这个啊一起的这这个肩带呢，啊，这个肩带啊，你先量一下。尺寸跟指压上标注的尺寸，啊，差不多。量到多少呢？我们也可以给它剪掉啊。啊，先这样，啊，先这样量好了，量好了以后呢，这个时候呢，我们先拿一个那吊带的这个扣子，先拿一个，先拿一个，啊，我们从边上呢，先给它这样，先穿。先这样先穿过来，啊，先这样先穿过来，穿过来以后呢，不要穿扭掉了啊，这个，啊，肩带，正面呢这样穿，啊，先从旁边呢这样穿过来啊，穿好了以后，拿这个后背的这个这个这个肩带啊，那，穿的时候。这个你这个时候穿的时候一定要注意呢，这样穿穿过来以后呢，从中间这里呢再穿一下，啊，这样穿，好穿好了以后，然后穿穿后面这一个，穿的时候呢，往下穿。往下穿，啊，穿到这个反面了，穿到反面的时候呢，把它再穿长一点好了呢。穿到反面以后，穿到反面以后，然后呢，我们再从啊，从这个下面呢，从下面然后这样给它穿过来。穿过来，拿个锥子挑一下。从下面呢，给它穿过来啊，那、嗯、这样穿啊，啊、嗯，从下面就穿过来了。好，穿过来了以后，这个时候呢，我们这里面的呢，可以少留一点点呢，少留一点点，然后这样折边，折一下。然后我们给它固定，这边啊留一下
啊，固定的时候一定要注意了啊，固定的时候我们固定在啊下面的袋子，这个袋子不要不要动它啊，不要去动它，然后固定在下面的呢，下面的这个袋子，袋子这里呢，给它固定一下呢，固定几针，啊，放平了以后。机器上这里呢，给它固定。啊，固定之后这样固定啊，固定好了以后，然后这个时候你穿衣服调节的时候呢，这个上面呢就可以固定了呢，就可以调节了呢，比较简单的啊。啊，就这样，就行了，线都剪掉就好了。这个袋子呢，就这样。穿上去就可以了啊，啊，这边也是一样的，啊，先把后背的呢这个固定，固定几针呢？固定一下，啊，好，然后，然后这个袋子呢，尺寸先量好，多余的剪掉不要。多余的剪掉不要啊，先啊，按照正面呢，先这样先穿一下呢，先按照正面呢，先这样先穿一下呢，穿过来啊，穿好了以后呢，把后片呢，这样拿过来以后。从呢正面呢，看到没有？从正面，然后往下，往下穿。从正面往下穿。从正面往下穿，然后啊，在下面，下面的时候把这个绳子，然后这样通过中间的这个，通过中间的这个，然后再给它穿过去。通过中间的这片，然后给它穿。穿到，穿过去就可以了呢。穿的时候拿个锥子来，这样锥动锥，穿个穿绳的时候拿个锥子来比较好弄啊，才能弄得过去啊。那就穿到反面来了啊，那穿到反面来了呢，你看，不要扭掉了呢，就是底下啊。穿到底下来了呢，底下来了以后呢，把这个毛边呢少留一点，然后这样折一下，然后跟下面的这根绳子，跟底下的这根绳子固定，跟底下的绳子这个固定，大家可以去试一下啊，先穿穿看。固定一下就行了哈，固定的时候你也可以把多余的毛边给它修掉一点，多余的毛边修掉一点，这样就可以了啊。调节的时候呢，这里呢调节，调节一下就行了。这样的话这个袋子呢就好了啊。好了以后呢。我们最后呢，把这个下摆呢，给它折边，折边切线。你也可以在熨斗上给它烫一下，烫一个零点五，零点五公分，然后呢，再折一个零点五，然后这样切线就可以了啊。烫好了呢，比较好做一点。先这样，先，先折边，切线，折的细一点。
那么现在呢，我们要准备做这个外面的这个绣花裙了啊。首先呢，我们要先换抽褶压脚，我们要给这个腰结处抽褶。抽褶子的时候用抽褶压脚来抽。然后我们这一款抽褶子的话，这个腰结抽褶缝份啊，给它大一点。因为这一段缝份缝的就比较大啊，里面还要包个松紧的啊，到最后啊，那么现在呢，抽褶的时候缝份给大家大一点啊，一公分，两片，那下摆裙呢，腰部都要抽褶子了，抽褶子尺寸看一下纸压上标注的。尺寸是不是纸压上标注的尺寸？这样差不多啊，跟纸压上标注的尺寸啊差不多，正负零点五样子就可以了啊。就这样抽褶的先抽好，那另外一片也是一样的，给它抽着。抽着先抽好就可以了。哦，这个呢，呃，下摆裙呢，抽着抽好以后，我们放普电普通压脚。我们现在把两边侧缝给它拼起来。啊，侧缝拼的时候呢，一公分缝份。现在先啊，给它拼好啊。这边也是的。侧缝啊，去给它锁边。好，现在锁边机上呢，我们把拼好的这个侧缝啊，锁边。裙的这里啊，先做好。好，那现在呢，在锁边机上，我们把这个前上片拿过来啊。前上片拿过来以后呢，我们先前中呢，前中心呢这道缝，给它单片锁边锁一下。以后呢，我们先去前中这里先去缝一下。好的，现在呢，这两片前中呢，我们要正面对正面。前中有刀口位置的呢，这个刀口位置，然后从刀口位置这里开始缝，向下呢，给它这样按到一公分呢，给它这样拼好。向下啊，向那向这样先拼好。
平衡了以后呢，伤口是开的啊。好，平衡了以后翻到这个反面，然后呢，把这条缝、缝缝这样劈开，劈开以后，然后切线，切在锁边线上，然后前片呢，一半一半切线啊，切个零点六。啊，上面也是一样的呢，先折好了这个一公分，好，然后切线。啊，切线，啊，然后这边也是一样的嘛，先折好，先一公分呢，一公分，公分呢，先给它折好，啊，折好以后呢，然后切线，啊，这个缝呢，劈开嘛，就这样，啊，前面就是这样啊，先做好啊，反面呢，正面就是这样的。好，就这样啊，先做好就可以了。好了以后呢，好了以后，我们把这个后片，后片拿过来，我们后片呢，跟它呢正面对正面，把尖缝拼起来。先拼起来，尖缝拼好啊！好，拼好了尖缝以后呢，我们拼侧缝。以后呢，去锁边啊，这几道缝。好，在锁边机上呢，我们现在把拼好的这个尖缝、尖缝、侧缝啊，都锁边。侧缝也一样的呢，让锁边先锁好。好，就先这样啊，先做好啊。那现在呢，我们要开始拼袖子了。那拼袖子的话呢，这个是正面，我们把袖子这样也拼这个圆筒啊。好了以后呢，我们去把这个袖子啊，这个底缝呢，给它锁边锁一下。好，锁边机上呢，我们把拼好的袖子呢，这个缝啊，锁边。好，先这样先做好。好，现在开始上袖子啊。那我们上袖子的话呢？袖子弯弧有刀口的，是代表上在前片的，啊，啊，所以呢，我们上袖子的时候呢，像这边呢，起手呢，这正正面啊，那起手呢是前片啊，前片的话呢，我们拿拿这个袖笼的话呢，就要拿这个啊，因为正好上过来，正好对上前片，啊，就对了啊，这样先做，啊，袖底缝跟这个袖子缝这里对好。对好以后呢，就可以把这个袖子呢给它拼起来了。袖衫上有刀口的，对上尖缝。
起来。好，拼好了以后呢，我们上这只袖子啊，这只袖子上对的话呢，这边这个袖子啊，啊，也就对了啊，这边弧度就是没有刀口的，是后片。对上对上刀口位置啊，袖衫上的刀口对上肩缝啊，一定要给它对上。做袖子的时候，袖子不要去拉，不要去拉袖子。嗯、这样袖子啊，缝起来啊。好，缝好了以后呢，我们就把这个袖笼呢。去给它锁边。好，现在呢，我们把这个啊，做好的这个上好的袖子呢，这袖笼啊，一圈给它锁边。锁边的时候呢，这样放平了以后呢，然后开始做。然后这边也是的啊，然后左边锁一下。上半截啊，跟下半截给它拼起来了啊！拼的时候呢，我们这个腰节的这个地方啊，红缝给它拼的大一点，因为等于腰这边啊还要夹一根松紧啊，所以呢，我们红缝呢拼大一点。一开始呢，我们抽褶的抽的也比较大，红缝啊，所以呢，现在呢，我们缝的时候也缝的大一点，缝个啊一点二厘米。裙摆放进去，可以给它放到正面。缝的时候呢，我们这个侧缝啊，跟这个侧缝要对上这个缝。好，然后这样的均匀的呢，我拼上去。结呢就这样拼好啊，好拼好了以后呢，我们去锁边机上把这腰结呢这个毛边啊去给它锁边。好，现在呢锁边机上呢，我们把这个腰结啊拼好了呢，锁边锁一下。腰要拉个松紧，好，缝在机上呢，我们把松紧准备好。
剪一个松紧长度，怎样上标注的有的，然后这个啊松紧，然后呢，我们给它这样八个一公分，看，给它先固定，固定，固定一下，好了以后呢，那我们这个松紧的话呢，从接头，然后到这边呢，给它做个标记。就是松紧拉的均匀一点，均匀上一点的话，一边对一个侧缝啊，做好标记的这边对侧缝，然后这边接头一样啊，对着这边侧缝，这样缝出来的比较均匀一点。好，缝的时候呢，我们把松紧呢，啊，接头的呢放在这边，放好啊，把这个缝向上倒啊，这个缝向上倒，松紧呢就放在这个下面，啊。就这样，切线的时候切在，切在这个上半截这边。嗯，松紧呢，就这样放在这边呢，这边做好标记的，放在另另一边侧缝，啊，放在腰这边，好，然后呢，把这个松紧这样均匀的，这样拉一下，好，然后切线。松紧呢，放在这底下，啊，切线就行了，啊，这样的话，这个腰呢，切线就好了。好，腰部松紧弄好以后，现在呢，我们来弄这个袖口松紧啊。袖口松紧的话呢，我们也是按照纸样上，袖口，袖子纸样，上有这个松紧长度的，剪两个，然后呢，给它这样固定一下。固定一下，好，然后呢，把这个袖口给它包松紧。包松紧的话，啊，有一公分缝缝的啊，啊，跟这个松紧呢放在一起呢，折一下哈、啊，然后呢，我们再折一下，就可以切线了。先缝个两针。然后把松紧上拉一下，把这毛边呢放到里面，折好啊，折好以后呢，就可以切线。跟袖口一样齐啊，松紧。再折一下，对，然后就这样啊，切线，毛边先塞好、啊，塞好以后呢，切线
可以了啊。你也可以呢，在熨斗上可以把袖口一公分缝缝，先给它烫一下，然后呢再包松紧切线也可以的。就这样袖口呢，就这样切个线呢就好了啊，包个松紧。好，那现在呢，我们在熨斗上啊，我们把这个下摆啊，给它折烫一下，然后再切线。那我们折烫的时候啊，给它折烫个零点五公分就够了啊。折边折的细一点，像反面啊，这样烫个烫印出来，烫个零点五公分。一圈啊，下边一圈，都是烫个零点五公分就可以了。好，就这样烫，烫好了呢，等一下呢，我们还要下边切线。现在呢，我们下边切线，按照烫好的呢，再折一下，再折个零点五呢，就可以切线了。好，那现在呢，开始做领子。做领子的话呢，两层这个领子啊，正面对正面，然后这样，我们先把先把圆角的这一边呢，我们给它先给它拼起来。拼的时候呢，一公分缝缝，零点九都可以啊，两层先拼好。圆角的地方稍微修掉一点，两边啊都要修掉一点。好了以后呢，把它给它放到正面。就先这样啊，放到正面，放到正面以后呢，我们等一下呢，换这个抽着压角，啊，我们这两层呢，将。折好了以后，两层一起啊，抽褶。好，压角换好以后，我们现在来抽褶子了啊。抽褶子的话，领子纸样上有这个抽褶尺寸的啊。看好了以后呢，我们就按照这个尺寸来抽，将两层放一起呢。然后缝缝的话啊，每一公分。哦，抽褶的缝缝小一点啊，零点八，零点八啊，是零点八啊。抽着，抽好了呢，量一下
，量一下尺寸是不是跟纸样上标注的一样的。这边还稍微有点大，有点大的话呢，你可以针码再调密一点，再调的那个啊、哦、紧一点，或者针码调大一点，然后然后再这样。再缝一下，有的地方抄的比较细的呢，就这样，再这样走一下，这样就小一点了啊。这样的话，这个名字呢就是这样，先给它凑着凑好。好的，现在呢啊，我们放上皮带压脚，然后呢，我们把这个领子啊，那给它上在这个领圈这里，那。把这个领圈，那这边衣服呢，正面啊，正面，然后把这个领子放在上面，放好，放好以后呢，我们这个时候呢，啊，领子就可以一圈呢，给它缝起来了啊。缝的时候呢，一公分缝分，先这样先给它缝起来。在领圈这里呢，先给它这样缝好，啊，缝好以后，这个时候呢，我们领圈等一下还要包边，包边的时候，我们把包边条啊，可以这样，呃，斜着这样接一下，接成一个长条啊。等一下呢，我们要啊，包边拉筒，用拉筒包边，给它接好了以后呢，我们就可以包边了。包边条，斜接，然后剪掉一点，稍微留一点缝分啊，就这样就可以了啊。等一下呢，我们包边，好，我们现在呢就可以包边了。这个衣服呢，可以给它放到正面来。然后现在呢，这个领口这边呢，领口这边呢，我们右边呢就直接，直接呢这样折个边呢，我们把这个包边条呢这样给它固定几针，固定几针就可以了啊，剪下剪掉，多余的剪掉不要就行了。好，然后这边的话。我们要定扣鼻，剪个扣鼻下来，剪一个扣鼻下来，然后呢，我们把这个包边条也是一样的啊，那给它折好以后，扣鼻拿过来放到这边放好，放到呢反面呢这样放好，放好以后呢，这个时候呢就可以啊给它固定。扣鼻呢，一起呢，来固定一下。主要拿镊子来做啊，拿
把镊子这样先捏好，然后这样的话会滑掉的啊。这边就钉个扣鼻就可以了。好，然后我们这边呢，给它准备一个这个珍珠扣，钉个扣子，把这扣子钉在这边。先这样，先给它钉上去啊，多钉几针。好了以后呢，打个结就可以了。穿在身上的时候呢，这边呢，扣边呢，将扣扣起来了，就行了。好，就这样。好，最后呢，我们去熨斗上啊，把这衣服稍微熏烫一下。好，最后呢，在熨斗上呢，我们把这个做好的啊衣服呢，给它稍微稍微熏烫一下啊，这个里面的吊带裙呢，啊，就把它这样稍微熏烫一下，侧方位置。后呢，我们这个布料上呢，用这个褪色笔芯做标记的啊，你这样熏烫一下也就没有了。裙啊，把这个领子啊，要有做缝啊，手指这样，手指这样，这样抵一抵，拔开啊，然后这样熏烫一下。侧缝，这样稍微熏烫一下就行了啊。这个裙子呢就做好了啊